stasera in tv, i programmi di martedì 20 marzo 2018 stasera in tv, programmi 20 marzo 2018. Le trasmissioni in onda questa sera sulle reti pubbliche e private, del digitale terrestre e della piattaforma satellitare. Torna di nuovo al martedì l'Isola dei Famosi su Canale 5. Reality, serie tv, documentari, tanti film e i tradizionali talk show politici, tutto questo offre la prima serata di martedì 20 marzo 2018. Rai 1, dopo l'ennesimo spostamento del commissario Montalbano, trasmette la commedia Sei mai stata sulla luna? Gui ha 30 anni, lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda, guida una spider di lusso, viaggia in jet privato e vive tra Milano e Parigi. Ha tutto, o almeno credeva di avere tutto, fino a quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove si imbatterà in Renzo, un affascinante contadino del posto. Capisce che l'unica cosa che le mancava è l'amore. A seguire, primo appuntamento settimanale con Bruno Vespa e il suo porta a porta. Su Rai 2 in esclusiva un doppio appuntamento con Hawaii 5 o nell'episodio, dolcetto o scherzetto, la squadra è alle prese con il cadavere di una donna, ritrovato in casa. La donna, un ex medium, aveva chiamato il 911. A seguire, madre e figlio, Catherine, piomba a casa di Steve per dirgli che sua madre è tenuta prigioniera dalla CIA in Marocco. I due decidono di andare a salvarla. Preoccupati, Cono e Cine Grover li raggiungono. Subito dopo, Gigi e Rosco conducono sbandati. Ospite Francesco Montanari, protagonista della serie Il Cacciatore. Emin Cabal, su Rai 3, la puntamento con Bianca Berlinguari LSUO. Ampio spazio alla politica nella settimana che porta all'avvio della nuova legislatura. Padrone assoluto del martedì sera di La 7 Giovanni Floris. All'interno della nuova puntata di Di Martedì Spazio ad attualità, economia, politica e i tradizionali interventi comici di Gene Gnocchi. Nel valzer dei cambi di programmazione, Canale 5 riporta al secondo giorno della settimana l'Isola dei Famosi. Dopo la sfuriata di Alessia Marcuzzi, continuerà a tenere banco il Cannagate, mentre scopriremo chi tra Jonathan, Simone e Marco perderà il televoto. Cinema protagonista su Italia 1 con Sherlock Holmes. Rivisitazione del celebre personaggio di Sir Arthur Conan Doyle, che vede Sherlock alle prese con un diabolico piano di un lord, nonché seriale, per conquistare il mondo. Naturalmente, ad aiutarlo ci sarà il suo amico assistente Watson, Rete 4 trasmette il film Il Grande Match. Stallone e De Niro sono rispettivamente due pugili di Pittsburgh finiti sotto i riflettori dell'intera nazione a causa della loro accanita rivalità. Ognuno di loro aveva vinto un match ma, nel 1983, alla vigilia del terzo e decisivo incontro, Razor aveva annunciato il suo ritiro, senza spiegare il perché. Trent'anni dopo, ecco lo scontro finale. Rai Storia come sempre dà spazio alla cultura. Un uomo di partito, poliedrico e raffinato, uno studioso e un intellettuale dai molteplici interessi, Emilio Sereni. Un personaggio che Giovanni Paolo Fontana racconta per il ciclo italiani nel documentario Emilio Sereni, coltivatore di pace. Infine, su Sky Cinema Max va in onda il film Rollerball, nel 2017, il mondo è retto da un cervello elettronico. Non ci sono più guerre, ma per incanalare l'aggressività umana viene istituito un gioco simile a quello dei gladiatori, il Rollerball. Un campione di questo sport si dimostra capace di pensare e il sistema gli impone di ritirarsi perché vede in lui un potenziale ribelle. L'uomo, che si rifiuta, riuscirà a vincere i pericolosissimi incontri.